എസ് എസ് എൽ സി മികച്ച വിജയത്തിന്റെ മധുരത്തിൽ സ്കൂളുകൾ നമസ്കാരം ന്യൂസ് വറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ വർഷം പരീക്ഷ എഴുതിയവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ദശാംശം എട്ട് നാല് ശതമാനം പേർ ഉന്നത പഠനത്തിന് അർഹത നേടി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് വൻ വിജയം നാല് സ്കൂളുകൾ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടി ജൈവ വൈവിധ്യ കേന്ദ്രമായ മാടായിപ്പാറ മദ്യപാനികളുടെ താവളം മദ്യക്കുപ്പികൾ എറിഞ്ഞുടിക്കുന്നത് ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നു കാലിക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് മൈതാനം സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടിയില്ലാത്തത് കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയും കുഴികളെടുത്തും മൈതാനം നാശോന്മുഖമാകുമ്പോൾ ദേശീയ കായിക മത്സരങ്ങൾക്ക് വരെ വേദിയായ കളിക്കളമാണ് നാടിന് നഷ്ടമാകുന്നത് മാനഭംഗത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്നത് ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയാണെന്നും കദ്വ സംഭവം ജനാധിപത്യത്തിനും മതേതരത്വത്തിനും നേരെയുള്ള താക്കീതാണെന്നും പ്രമുഖ ചിന്തകൻ കെ ഇ എൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് കേരള ക്ഷേത്രകല അക്കാദമിയുടെ ലോഹശില്പ നിർമ്മാണ പുരസ്കാരം ജീവൻ കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ വർഷം പരീക്ഷ എഴുതിയവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ദശാംശം എട്ട് നാല് ശതമാനം പേർ ഉന്നത പഠനത്തിന് അർഹത നേടി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു പ്രൈവറ്റായി പരീക്ഷ എഴുതിയവരിൽ രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തിനാല് പേർ വിജയിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ പരീക്ഷ എഴുതി വിജയിച്ച റവന്യൂ ജില്ല എറണാകുളമാണ് വിജയ ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് കുറവ് വിജയ ശതമാനം വയനാട്ടിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഈ വർഷത്തെ സേ പരീക്ഷ മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ നടത്തും പരീക്ഷാഫലം ജൂൺ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ നൂറ് ശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ചു എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് സ്കൂളുകൾ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് വൻ വിജയം നാല് സ്കൂളുകൾ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടി ഓരോ കുട്ടികൾ മാത്രം തോറ്റതിനാൽ മൂന്ന് വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ വിജയം നഷ്ടമായി എ പ്ലസ് വിജയം വർദ്ധിച്ചതായി നഗരസഭ അധികൃതർ അറിയിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് മികച്ച വിജയം പരിധിയിലെ ഏഴോളം സ്കൂളുകളിൽ നാല് സ്കൂളുകൾ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടി ഓരോ കുട്ടിയും തോറ്റതിനെ തുടർന്ന് മൂന്ന് സ്കൂളുകൾക്ക് നൂറ് മേനി നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കോറോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കണ്ടങ്ങാടി മുനിസിപ്പൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂൾ എന്നിവയാണ് നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയ സ്കൂളുകൾ എന്നാൽ ഓരോ കുട്ടിയും തോറ്റതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ എന്നീ സ്കൂളുകൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം നഷ്ടമായി പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പതിനൊന്ന് ഫുൾ എ പ്ലസും സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളിൽ എൺപത്തൊന്ന് ഫുൾ എ പ്ലസും കണ്ടങ്ങാലി മുനിസിപ്പൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പതിനെട്ട് ഫുൾ എ പ്ലസും കരസ്ഥമാക്കി ഇക്കുറി നഗരസഭാ പരിധിയിലെ സ്കൂളുകളിൽ എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ടി എ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടപെടലാണ് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കുവൽ അറിയിച്ചു മികച്ച വിജയം നേടി തൃക്കരിപ്പൂരിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ഉദിനൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ ഇളമ്പച്ചി ഹൈസ്കൂളുകൾ നല്ല നിലവാരമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് ജൈവ വൈവിധ്യ കേന്ദ്രമായ മാടായിപ്പാറ മദ്യപാനികളുടെ താവളമാകുന്നു മദ്യക്കുപ്പികൾ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുന്നത് ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന് ഭീഷണിയായിത്തീരുന്നു മാടായിപ്പാറയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇടപെടണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ജൈവ വൈവിധ്യ കേന്ദ്രമായി മാടായിപ്പാറയിൽ മദ്യപാനികളുടെ ശല്യം വർദ്ധിക്കുന്നു ഇവർ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്ന മദ്യക്കുപ്പികൾ ഇവിടുത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാവുകയാണ് രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ മദ്യവുമായി ഇവിടെ ആൾക്കാർ എത്തുന്നു മാടായിപ്പാറയിലെത്തുന്ന സന്ദർശകർക്കും ഇവർ ഭീഷണിയാണ് മാടായി ഐ ടി ഐ ദാരികൻകോട്ട വള്ളിക്കെട്ട് വടുകുന്ത ക്ഷേത്രത്തിന് പിറകുവശം എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഇവരുടെ താവളമാണ് മാടായിപ്പാറയുടെ അവകാശികളായ ചിറക്കൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇതിനെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട് അതിമനോഹരമായി ഈ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ വളരെ ശോചനീയാവസ്ഥയാണ് പിന്നെ മദ്യപാനം വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സത്യസമയത്തെല്ലാം വരുന്ന പിന്ന
മാടായിപ്പാറയിൽ സി സി ടി വി സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടും പോലീസ് പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കിയും ഒരു പരിധിവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി മാനഭംഗത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്നത് ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയാണെന്നും കദ്വ സംഭവം ജനാധിപത്യത്തിനും മതേതരത്വത്തിനും നേരെയുള്ള താക്കീതാണെന്നും പ്രമുഖ ചിന്തകൻ കെ ഇ എൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് കാൾമാർച്ചിന്റെ ഇരുന്നൂറാം ജന്മവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ഗാന്ധിപാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കാൾമാർച്ചും സമകാലിക ഇന്ത്യയും എന്ന വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ സെമിനാറിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും എനിക്ക് അന്യമല്ല എന്നും അദ്ദേഹം വേണ്ടി ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ യാഥാർത്ഥ്യം നിരന്തരം സംശയിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ സന്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള സമീപനം അനുസരിച്ച് ഇത് വളരെ ജി ലജിത്ത് അധ്യക്ഷനായി ടി ഐ മസൂദ്രൻ കെ പി മധു സരിൻ ശശി എ വി രഞ്ജിത്ത് ടി പി സനൂപ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പരിപാടിയിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കേരള ക്ഷേത്രകല അക്കാദമിയുടെ ലോഹ ശില്പ നിർമ്മാണ പുരസ്കാരം ജീവൻ കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന് പത്തായിരം രൂപയാണ് പുരസ്കാര തുക കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന്റെ വെങ്കല പൈതൃകത്തിന് വീണ്ടും അംഗീകാരം കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ ലോഹ ശില്പ നിർമ്മാണ പുരസ്കാരമാണ് കുഞ്ഞിമംഗലത്തേക്ക് എത്തിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി ശില്പ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് സജീവമായ ശില്പി ജീവൻ കുഞ്ഞിമംഗലത്തിനാണ് അവാർഡ് പ്രശസ്തനായ ശില്പി കുഞ്ഞിമംഗലം നാരായണൻ മാസ്റ്ററുടെ ശിഷ്യനാണ് ജീവൻ ക്ഷേത്രം കലയുടെ ഈ വർഷത്തെ ഒരു അവാർഡിന് അർഹനായ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടനവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ക്ഷേത്ര വിഗ്രഹങ്ങളും കൊടിമരങ്ങളും മറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതിന് കിട്ടിയൊരു അംഗീകാരം കൂടിയാണ് ഒട്ടനവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശില്പങ്ങളും കൊടിമരങ്ങളും അടക്കം നിരവധി ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവൻ ദിനപത്രങ്ങളിൽ ഇന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്കായി പേജുകൾ നീക്കിവെക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത് കാലം കെട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ടി പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു കാർമേൽ യുവശക്തി തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ കെട്ടിടോദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ഉന്നാവ് കഡ്വ സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാത്ത നരേന്ദ്രമോദിയെ വിമർശിച്ച് മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയിരിക്കുന്നു മുൻപും ഈ പത്രം ഒരു മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയിരുന്നു അത്രയൊന്നും പ്രശസ്തനല്ലാതിരുന്ന സത്യചിത്രയെ ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനമെന്ന് പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് ബലാത്സംഘം ചെയ്യപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ഘാതകരിൽ എം എൽ എമാരും എം പിമാരും അവരുടെ പുത്രന്മാരും വരെയുണ്ട് നീതിപീഠവും ഭരണകൂടവും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മൗനമാകട്ടെ ക്രൂരവുമാണ് കെട്ടകാലത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട ദുര്യോഗമാണ് നമുക്കുള്ളതെന്നും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ടി പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു തമാശ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ഏത് ദിവസത്തെ പത്രം എടുത്തു നോക്കും ഒരു വലിയ ഭാഗം തലം പത്രങ്ങളുടെ തലം അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബലാത്സംഗ വാർത്തകളാണ് അതും അതിദാരുണമായ അതിദാരുണമായ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇ പി രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ പ്രഭാഷണം നടത്തി പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ കെ വി ബാലൻ ഷീബ എൻ വി കെ വി സുധാകരൻ ലജീഷ് എം കെ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നൃത്തസന്ധിയും എ വി രഞ്ജിത്ത് രചനയും അനിൽ നരിക്കോട് സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച് യുവശക്തി കാർമേൽ അവതരിപ്പിച്ച അതിരുകൾക്കപ്പുറം സംഗീത ശില്പവും അരങ്ങേറി കാലിക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് മൈതാനം സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടിയില്ലാത്തത് കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയും കുഴികളെടുത്തും മൈതാനം നാശോന്മുഖമാകുമ്പോൾ ദേശീയ കായിക മത്സരങ്ങൾക്കുവരെ വേദിയായ കളിക്കളമാണ് നാടിന് നഷ്ടമാകുന്നത് മാലിന്യങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിലേതല്ല അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കളത്തിന്റെ ദൃശ്യമാണ് ഇത് ദേശീയ കായിക മത്സരങ്ങൾക്ക് വരെ വേദിയായിരുന്ന ഒരു മൈതാനം എങ്ങനെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാമെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ കാലിക്കടവിലേക്ക് എത്തിയാൽ മതി പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ മിനി സ്റ്റേഡിയം ഇന്ന് നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് മൈതാനത്തുടനീളം മാലിന്യ കൂമ്പാരമാണ് 
അടുത്തിടെ നടന്ന ഫെസ്റ്റിനെ കിട്ടിയ സ്റ്റാളുകളുടെയും പവലിയനുകളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്ളക്സും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും ഇരുമ്പ് കഷ്ണങ്ങളും മൈതാനത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായി തള്ളിയ നിലയിലാണ് സ്റ്റാളുകൾ കെട്ടിയുയർത്താനെടുത്ത കുഴികൾ മൂടാൻ പോലും സംഘാടകർ തയ്യാറായില്ല ജീവകാരുണ്യ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന്റെ പേരിൽ വിനോദ നികുതി പോലും പഞ്ചായത്തിന് നൽകാതിരുന്നവർ കളിക്കളം കുത്തിക്കിളച്ചിട്ടതോ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കാതിരുന്നതോ അധികൃതർ കണ്ടമട്ടില്ല കൌമുദി ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ പോലെ നിരവധി ദേശീയ സംസ്ഥാനതല മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയായതാണ് കാലിക്കടവ് മൈതാനം പക്ഷെ ഈ അവധിക്കാലത്ത് കളിക്കമ്പക്കാരായ കുട്ടികളെ പോലും അടുപ്പിക്കാതെ മൈതാനം നാശത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്ത അധികൃതരുടെ നിലപാട് കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പഴയങ്ങാടിയിലെ അനധികൃത പാർക്കിങ്ങിനെതിരെ നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് നടപ്പാത കയ്യേറി കച്ചവടം നടത്തുന്നവരെ ഒഴിപ്പിച്ചു പഴയങ്ങാടിയിൽ റോഡ് കയ്യേറി പന്തൽ കെട്ടിയും നടപ്പാത കയ്യേറിയുമുള്ള കച്ചവടത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അടച്ചിട്ടപ്പോൾ ബസ് ഉൾപ്പെടെ വാഹന പാർക്കിംഗ് സമാന്തര സംവിധാനം ഒരുക്കാത്തത് കാരണം ഏറെ ദുരിതത്തിലാണ് ഇതിനിടയിലാണ് നടപ്പാത കയ്യേറിയുള്ള കച്ചവടവും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും ബസ് കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും ഇത് ഏറെ ദുരിതമായിരുന്നു ഒടുവിൽ നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ചെത്തി നടപ്പാതയിലെ കച്ചവട സാധനങ്ങൾ നീക്കാൻ വ്യാപാരികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ റോഡ് കയ്യേറിയുള്ള അനധികൃത കച്ചവടത്തിനെതിരെ ഏഴും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സി എം ഹരിദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ഒഴിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെയും പോലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഇവർ ഒഴിഞ്ഞുപോയിരുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപടി ആരംഭിച്ചത് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ നിസ്സഹകരണത്തെ തുടർന്ന് വർഷങ്ങളായി ടാറിംഗ് നടത്താൻ കഴിയാതെ പഞ്ചായത്ത് റോഡ് കൈക്കോട്ടുകടവ് സ്കൂളിന് മുന്നിലൂടെ തെക്കോട്ടുള്ള റോഡിൽ നൂറ് മീറ്റർ ദൂരമാണ് ഇപ്പോഴും ചെമ്മൺപാതയായി തുടരുന്നത് ഉദിനൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ സ്കൂളുകൾക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ അറുപത്തിമൂന്ന് പേരാണ് ഉദിനൂർ സ്കൂളിൽ നിന്നും എ പ്ലസ് നേടിയത് നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയ തൃക്കരിപ്പൂർ സ്കൂളിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് പേർ എ പ്ലസോടെ മികച്ച വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയ ഇളമ്പച്ചി സ്കൂളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം വിജയമാണ് കരസ്ഥമായത് പതിനേഴ് കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്നും മാടായിപ്പാറയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം വൈകുന്നതിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോഷി കണ്ടത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായിപ്പാറയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം അനന്തമായി നീളുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് നടത്തി കല്യശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മാടായിപ്പാറയിലെ ഉദ്ഘാടനം കാത്തുകഴിയുന്ന കുടിവെള്ള സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോഷി കണ്ടത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പണി ഇവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് മാസങ്ങളോളമായി കടക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുടിവെള്ളങ്ങൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കുടിവെള്ളം ഇവിടെ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അത് തുറന്നു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിയോജക മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എ വി സനൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സുധീർ വെങ്ങര മടപ്പള്ളി പ്രദീപൻ സുധീഷ് വെള്ളച്ചാൽ ദേവൻ കപ്പച്ചേരി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പഴയങ്ങാടിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ചിന് ജമാൽ വിളിയാങ്കോട് ജിജേഷ് ചൂട്ടാട് വിനോദ് നടക്കുതാഴെ രാഹുൽ പൂങ്കാവ് എ വി സജിത് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി
മെയ് ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സെമിനാർ നടന്നു പൊതുമനസ്സിലെ പോലീസ് സത്യവും മിഥിയും എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാർ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സത്യപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി ആർ ബിജു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു പി വി രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായി ഡിവൈഎസ്പി പി പി സദാനന്ദൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അഭിലാഷ് മോഹൻ കെ വി വേണുഗോപാൽ അഭിജിത്ത് പി ജെ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ജില്ലയിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അംഗങ്ങളടക്കം നിരവധി പേർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മലയോരത്തെ സ്കൂളുകൾക്ക് മികച്ച വിജയം നാല് സ്കൂളുകൾ നൂറുമേനി വിജയം കൊയ്തു തവിടിശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിനും പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനും പുളിങ്ങോം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനും കമ്പല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനും നൂറ് ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ചെറുപുഴ സെന്റ് ജോസഫ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും നൂറ് ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എഴുപത്തിമൂന്ന് കുട്ടികളാണ് വിജയിച്ചത് കമ്പല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ അറുപത്തിമൂന്ന് കുട്ടികളും വിജയിച്ചു ഇവരിൽ ആറു പേർക്ക് മുഴുവൻ എ പ്ലസും ലഭിച്ചു ചുണ്ട ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികളാണ് ഒരാൾക്ക് മുഴുവൻ എ പ്ലസും ലഭിച്ചു പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം എഴുപത്തി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ എസ് എൽ സി പരീക്ഷക്ക് ഹാജരാകുകയുണ്ടായി അതിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് കുട്ടികളും വിജയിക്കുകയും നൂറ് ശതമാനം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒമ്പത് വിഷയങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സമീപകാലത്ത് ഉണ്ടായ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു റിസൾട്ടാണ് വിദ്യാലയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ അധ്യാപകരുടെയും ചെറുപുഴ സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എഴുപത്തിയെട്ട് കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതതിൽ പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് മുഴുവൻ എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു മറ്റ് സ്കൂളുകളിലാവട്ടെ ഒന്നും രണ്ടും കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് പ്രാപ്പോയിൽ നാളികേര ഉൽപാദക സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കർഷകർക്കായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി വനപരിപാലനം വന്യജീവി അക്രമണ സുരക്ഷ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ക്ലാസ് നടന്നത് ഇപ്പൊ പാമ്പിന്റെ സീസണും കൂടിയാണ് ഇത് വരുന്നത് പാമ്പ് കൂട്ട് പിന്നെ അധികം പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഈ ചൂടുള്ള സമയത്താണ് പാമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പൈസ കിട്ടുന്നതെന്നുവെച്ചിട്ടാണ് എന്നൊക്കെയല്ല എല്ലാ ബില്ലുകളും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ നൽകണം കണ്ണൂർ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഓഫീസർ എം രാമചന്ദ്രൻ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷിനാശം ആൾനാശം നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവയിലുള്ള സർക്കാർ ധനസഹായ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും വനപാലകർ വിശദീകരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ രാജൻ അധ്യക്ഷനായ പരിപാടിയിൽ ഫോറസ്റ്റർ കെ ചന്ദ്രൻ സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ എം ഷാജി നാളികേര ഉൽപാദക സംഘം സെക്രട്ടറി ടി മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പെരിങ്ങോം ഏരിയ എസ് വൈ എസ് റമളാൻ പ്രഭാഷണ സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു എസ് വൈ എസ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഹംസ ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് വൈ എസ് പെരിങ്ങോം ഏരിയ റമളാൻ പ്രഭാഷണം സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസ് എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എസ് കെ ഹംസ ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഇ മൊയ്തു മൗലവിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ റഫീഖ് അഷ്റഫി മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി മൗലവി അഹമ്മദ് പോത്താങ്കണ്ടം ബഷീർ പുളിങ്ങോം അബ്ദുള്ള ഹാജി കൊരങ്ങാട് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കെ പി വി വി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് അയ്യൂബ് പെടേന അബ്ദുൽ ഖാദർ പുളിങ്ങും തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് മേഖലയിൽ ഹരിത കേരള മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സമ്പൂർണ്ണ കയർ ഭൂവസ്ത്ര നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുണിയൻ കിഴക്കേക്കര വാർഡ് പന്ത്രണ്ടിൽ കുട്ടം വഴി പാടശേഖരത്തിലെ ആണിത്തോടിലാണ് പഞ്ചായത്ത് തല കയർ ഭൂവസ്ത്ര നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് പാലത്തര പാലത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് എഴുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിലെ നെൽകൃഷി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ട് രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്ത
എന്നതിനെ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ കയർ ഭൂവസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഈ തൊഴിലെടുത്താൽ കയർ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് പണി ലഭിക്കാനും അത് സാധിക്കും പി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ വാർഡ് മെമ്പർ കെ സുധാകരൻ തൊഴിലുറപ്പ് ഓവർസിയർ കെ നിഷ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു ചുമരുകളിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ വർണ്ണങ്ങൾ ചാലിച്ച് സാന്ത്വന ആർട്സ് ക്യാമ്പ് പിലാത്തറ ഹോപ്പിൽ ചിത്രകാരൻ ധനരാജ് കീഴറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വേറിട്ട രീതിയിൽ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിനേൽക്കുന്ന മുറിവുകളെ ഉണക്കാനുള്ള മരുന്ന് എല്ലാം മറന്ന് സന്തോഷിക്കുക മാത്രമാണ് കല മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് വേറിട്ട രീതിയിൽ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് പിലാത്തറയിൽ നടത്തുന്നത് ആർട്ട് ഫോർ ഹോപ്പ് എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന ക്യാമ്പ് മെയ് ആറിനാണ് സമാപിക്കുക മാടായി കോളേജിൽ നിന്നും എൺപത്തി ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ് വർഷം പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഉദ്യമത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ചങ്ങാതിക്കൂട്ടത്തിലെ അംഗം കൂടിയായ പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ ധനരാജ് കീഴറിയാണ് ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഹോപ്പിലെ അന്തേവാസികളും കുട്ടികളും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ച് ചിത്രം വരച്ച് ക്യാമ്പിനെ ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ഇവർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ മാണിയാട്ട് ലേബേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് അൻപത്തിയൊന്നാം വാർഷികം മെയ് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെ നടക്കും ഇ കെ നായനാർ സ്മാരക ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മെയ് ആറിന് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം വിജു കൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കും പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മെയ് അഞ്ചിന് വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും തുടർന്ന് ക്ലബിന്റെ പഴയകാല പ്രവർത്തകരെയും നാടക രംഗത്ത് അൻപത് വർഷക്കാലം പൂർത്തീകരിച്ച ഉദിനൂർ ബാലഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം രാഹുൽ തൈക്കോണ്ടോ സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയ ദേവിക രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ ആദരിക്കും പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ക്ലബ് പ്രവർത്തകർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കതിവനൂർ വീരൻ നൃത്ത സംഗീത നാടകം അരങ്ങേറും മെയ് ആറിന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ചന്ദേര സ്കൂൾ പരിസരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഘോഷയാത്ര നടക്കും അഞ്ചു മണിക്ക് നായനാർ സ്മാരക ഹാൾ ഉദ്ഘാടനം സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ബിജു കൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കും എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം നിർവഹിക്കും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ബിന്ദു പാഴൂരും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന മുടിയേറ്റ് അരങ്ങേറും മെയ് ഏഴിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽ നടക്കുന്ന ഉത്തരമേഖലാ കബഡി ടൂർണമെന്റ് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് എം അച്യുതൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പി പി അശോകൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എം വി കോമൻ നമ്പ്യാർ സി സുരേശൻ കെ കുമാരൻ പി വി നാരായണൻ വി വി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സമന്വയ പയ്യന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ടി സി ശ്രീധരൻ അനുസ്മരണവും കഥാപ്രസംഗവും പയ്യന്നൂർ കൊറ്റിയിൽ നടന്നു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നില്ല അത്ഭുതത്തോടുകൂടി പല രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങളും ശ്രീധരട്ടൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭാഷണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു സി കെ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി കണ്ണൂർ രത്നകുമാർ ടി വിശ്വൻ ബാബു കോടഞ്ചേരി അനീഫ പെരിങ്ങോം എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു അഗ്ന ഷാജി നദ്യാനാരായണൻ എന്നിവരുടെ കഥാപ്രസംഗവും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്നും സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്ന സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് സഹപ്രവർത്തകർ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു കട്ടലവെക്കൽ കർമ്മം തളിപ്പറമ്പ് ഡിവൈഎസ്പി കെ വി വേണുഗോപാൽ നിർവഹിച്ചു കണ്ടോത്ത് നോർത്ത് അംഗൻവാടിക്ക് സമീപമാണ് പോലീസുകാർ ചേർന്ന് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തോളമായി തുടരുന്ന ചികിത്സയെ തുടർന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്ന പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ മൈച്ച രവീന്ദ്രന് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പോലീസ് അസോസിയേഷനും പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ചേർന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണത്തോടെ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കല്ലുകെട്ട് തൊഴിലാളി സംഘം തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് കല്ലുകെട്ട് പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുന്നത് കട്ടലവെക്കൽ കർമ്മം തളിപ്പറമ്പ് ഡിവൈഎസ്പി കെ വി വേണുഗോപാൽ നിർവഹിച
നടന്നത് കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി ആർ ബിജു പി പി മഹേഷ് സി കരുണാകരൻ പി ഷിജിത്ത് കെ ജയരാജ് കെ വി രവീന്ദ്രൻ പി വി രാജേഷ് ടി ഗിരീഷ് ബാബു കെ പി പ്രഭാകരൻ അനിൽ എൻ വി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു വേണോസ് ക്ലീനിംഗ് എക്വിപ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് മെയ്യാറിന് ഞായറാഴ്ച തൃക്കരിപ്പുർ നടക്കാവിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്നും കമ്പനി ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കേരളത്തിൽ ശുചിത്വ പരിപാലന രംഗത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച ബിസിനസ് സംരംഭമാണ് വേണൂസ് ക്ലീനിംഗ് എക്വിപ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നും ഗുണമേന്മയുള്ള നൽകുന്ന പണത്തിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള സുരക്ഷിതമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വിപണനം ചെയ്യുന്നതെന്നും സുരക്ഷിതത്വവും സാങ്കേതിക മികവുമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു യു എ ഇ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൂപ്പർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന ലോകോത്തര കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വേണൂസ് ക്ലീനിംഗ് എക്വിപ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് വിപണനം ചെയ്യുന്നത് ലോകോത്തര ബ്രാൻഡായ യൂറോമോപ്പിന്റെ ഏക വിതരണക്കാരും ഫ്യൂലക്സ് പോലുള്ള നിരവധി ഒന്നാംകിട ബ്രാൻഡുകളുടെ വിതരണക്കാരും കൂടിയാണ് സൂപ്പർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കമ്പനി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ചെയർമാൻ കാർത്തിക് വാസുദേവ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ എ വിനോദ് കുമാർ തുടങ്ങിയവരും നിരവധി വിശിഷ്ടാതിഥികളും പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുമെന്നും കമ്പനി ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വേണുമേനോക്കിൽ മനോഹരൻ ബി പി സൈം തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കോറോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സുവർണ ജൂബിലി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ഭാഗമായി പൂർവ്വ അധ്യാപക സംഗമം നടത്തി സിനിമാ സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ പി മധു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ഗോപിനാഥൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് മുതൽ സ്കൂളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അധ്യാപകരെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി വിനോദ് യശശരീരരായ പൂർവ്വ അധ്യാപകരെ അനുസ്മരിച്ചു ചടങ്ങിൽ സ്കൂളിന്റെ സ്ഥാപക പ്രവർത്തകരായ വി കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ എം കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ കെ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ എ വി നാരായണൻ പൊതുവാൾ പി ടി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവരെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു ബോൺസായി സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സന്തോഷ് പെരിങ്ങേത്തിന് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ എം ചന്തുക്കുട്ടി പയ്യന്നൂർ എ ഇ ഒ രവീന്ദ്രൻ കാവിലെ വളപ്പിൽ കൈപ്രത്ത് കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പള്ളത്ത് രവീന്ദ്രൻ സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്റ്റർസ് എ ബാലാമണി പി വി മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കളഞ്ഞു കിട്ടിയ സ്വർണം ഉടമസ്ഥനു നൽകി വീട്ടമ്മ മാതൃകയായി രാമന്തള്ളി കല്ലേറ്റുംകടവ് സ്വദേശിയും നേവൽ അക്കാദമി കരാർ തൊഴിലാളിയുമായ ശാന്തയാണ് കളഞ്ഞു കിട്ടിയ സ്വർണം ഉടമസ്ഥനു നൽകി മാതൃകയായത് രാമന്തളി സ്വദേശിയും നേവൽ അക്കാദമിയിലെ കരാർ തൊഴിലാളിയുമായ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന പുഷ്പവല്ലിയുടെ രണ്ടു പവൻ തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണമാലയാണ് കളഞ്ഞുപോയത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി എസ് ഐ എം എൻ ബിജോയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശാന്ത ഉടമസ്ഥയായ പുഷ്പവല്ലിക്ക് മാല കൈമാറി ഐ ആർ പി സി പെരളം സൌത്ത് ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് വാർഷിക സംഗമം നടത്തി പെരളം ദേശീയ കലാസമിതി ഹാളിൽ സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി മധു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി പി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ സി ബാലകൃഷ്ണൻ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ ഹേമരാജ് സി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പിലാത്തറ ശശിധരൻ കോക്കാട് തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശശിധരൻ കോക്കാട് സ്മൃതിസന്ധ്യ നടന്നു പ്രകാശൻ കരിവള്ളൂർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി പിലാത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന ശശിധരൻ കോക്കാട് സ്മൃതിസന്ധ്യ സുജാത മേലെടുക്കം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രകാശൻ കരിവള്ളൂർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി കെ വി രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സുകുമാരൻ കുഞ്ഞിമംഗലം ലക്ഷ്മണൻ മന്ത്യത്ത് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു തുടർന്ന് ഗിരീഷ് ഗ്രാമിക രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച കൈരളി കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന്റെ കാലിക്കിട്ടനും അമ്മിണിപ്പയ്യും തെരുവ് നാടകവും അരങ്ങേറി കരിവെള്ളൂർ ചെറുമൂല പൊതുജന വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം സി സത്യപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി ഒരു സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ 
കരിവളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ വായനശാല സെക്രട്ടറി പി പ്രസാദ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ബൈജു റീഡേഴ്സ് ഫോറം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താലൂക്ക് ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് വൈക്കത്ത് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ വായനശാലയുടെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ചു വി പി ശാരദ ടി വി വിനോദ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ എൻ കെ വാസുദേവൻ പി വി സുരേശൻ കൊടക്കാട് ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ എം അബ്ദുൽ സലാം ടി വി രാജു ഇ ഷിജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഭൂമിക കലാവേദി കൊടക്കാടിന്റെ നാടൻ കൊട്ടും നാട്ടുതാളവും എന്ന പരിപാടിയും അരങ്ങേറി കാമ്പ്രത്ത് കുഞ്ഞങ്ങമ്മ ഫാമിലി ട്രസ്റ്റ് വാർഷികവും കുടുംബ സംഗമവും മെയ് ആറിന് ഞായറാഴ്ച പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമം ഷൺമുഖ ഗ്രാൻഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ കെ രവീന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടൂറിസം മേഖലയെ ഹർത്താലിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുകയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് ടൂറിസം മേഖലയെ മാത്രം ഒഴിവാക്കണം പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് അത് ഏറ്റവും സ്വാഗതാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരുത്തി മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സുഖോദർഗമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ പോലെ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന ഒട്ടനവധി മേഖലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിൽ തീരുമാനം ഭരണതലത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് തികച്ചും സ്വാഗതമാണ് ടൂറിസം മേഖലയെ പിന്നെ എന്തായാലും ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇത് നാടിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമാണ് ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ആളുകൾ വന്ന് വെട്ടപ്പെടുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എത്തിപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അന്നൊരു ഹർത്താലിൽ നിന്ന് രാവിലെ എത്തുന്നവർക്ക് ഒരു ഹർത്താലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാഹനമില്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അവരുടെ ജീവനക്കാർ അവർ എല്ലാ കഷ്ടത്തിലാവും അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ശരിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ടൂറിസം മേഖല വിദേശികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് വിദേശികൾ വന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുള്ള കിട്ടുമെങ്കിലും അവരുണ്ടായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പം പഴയ കഴിയുന്ന ഹർത്താലിൽ നിന്ന് വിദേശികൾ ഒഴിവാക്കണം അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇനി അറിയിപ്പുകൾ പയ്യന്നൂർ തെരു മൈത്രി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വനിതാ കൂട്ടായ്മയും പ്രതിഷേധ ജ്വാലയും മെയ് നാലിന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് നടക്കും കാങ്കോൽ താഴേക്കുറുന്ത് പയ്യാടക്കത്ത് തറവാട് കളിയാട്ടം മെയ് അഞ്ച് ആറ് തീയതികളിൽ നടക്കും രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ കുന്നരു എ സ്കൂളിലും അഞ്ചാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ കുരിശുമുക്ക് മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിലും മെയ് ആറിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് നടക്കും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ വർഷം പരീക്ഷ എഴുതിയവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ദശാംശം എട്ട് നാല് ശതമാനം പേർ ഉന്നത പഠനത്തിന് അർഹത നേടി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് വൻ വിജയം നാല് സ്കൂളുകൾ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടി ജൈവ വൈവിധ്യ കേന്ദ്രമായ മാടായിപ്പാറ മദ്യപാനികളുടെ താവളം മദ്യകുപ്പികൾ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുന്നത് ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നു കാലിക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് മൈതാനം സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടിയില്ലാത്തത് കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയും കുഴികളെടുത്തും മൈതാനം നാശോന്മുഖമാകുമ്പോൾ ദേശീയ കായിക മത്സരങ്ങൾക്ക് വരെ വേദിയായ കളിക്കളമാണ് നാടിന് നഷ്ടമാകുന്നത് മാനഭംഗത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്നത് ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയാണെന്നും കദ്വ സംഭവം ജനാധിപത്യത്തിനും മതേതരത്വത്തിനും നേരെയുള്ള താക്കീതാണെന്നും പ്രമുഖ ചിന്തകൻ കെ ഇ എൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ ലോഹശില്പ നിർമ്മാണ പുരസ്കാരം ജീവൻ കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന് നമസ്കാരം